周总，不好了，东两山的那批货漏了。什么？张启失飞后发现了东两山的货，把其中一箱交给了清河机场的北平航空防务，让航委会来查。军机走私，抓着就成死罪。展仓，绝对不能给航委会留下任何证据。这事儿不好办呐，两架复兴式飞机都有货。如今一个在南院，一个在清河，而且这两箱货是用大价钱倒来的，都斩了，那要出天大的亏空啊！蠢货，废物！现在那些货，就架在人家刀尖上，要么你就斩得干干净净，要么你就洗干净脖子，等着被斩。主座，跟日本人做买卖可是您领我入道的，如今出事了。你可不能把我扔在火里不管呐！慌什么？北平最近也不太平，清河防务站的那帮人都在忙于空中防御，那批货也不是人人都懂，不会当成钥匙来办。至于清河仓库里的那箱，和飞机上的两箱。你想办法处理，处理的好，还不至于损失太大。知道怎么做吗？我知道，这次绝不失手。得想个借口。否则，父亲不会同意的。哎，对了，就说去军训。你说真的会和鸽子有关吗？金教授家里面的鸽棚咱们去过，里面什么都没有。当然了，金教授也不至于这么笨，他出事之后，他的家肯定会被别人搜过，他是不会把东西藏在那儿的。那会不会金教授的鸽群另有主处？金教授是一个驯养鸽子的高手，他的鸽子每天清晨和傍晚。会沿着固定的线路飞行，你说这和蛋有什么关系呢？蛋子应该指的是日出之时，鸽群围绕飞行之处。飞行之处。有线索吗？人怎么能追上鸽子呢？肯定不对。日本有效的完成了高度发达的工业化文明，很早就摆脱了单一的农耕文化，这在整个亚洲来说，都是具有先进性的。日本建立了大东亚工农圈的构想，必然，正是一直忠视于这个新亚计划。并以推进此构想为继任，希望通过我和诸位学者的共同努力，海王，大日本帝国强大的文化实力与更加强大的国力，来帮助中国乃至全亚洲度过农工文化带来的落后与荒芜。他从一开始就一直在胡言乱语，是吧？说到中国文明之上古时
，中国人信奉的是皇帝，是炎帝，是尧舜禹，是夏商周。但其实，这个禹，大禹治水第一次出现是在《山海经》，但《山海经》完全就是荒诞不经的传说。《山海经》并非完全是虚构，比如说。四方风牛谷，可以说是和《尚书》《尧典》当中相对应，由此可以证明，《山海经》当中最起码有一部分是真实的。不仅夏商的历史是假的，就连周朝的历史也有半数为假。你胡说！甲骨文的出土足够可以证明殷商是真实存在过的。一派胡言！你们连那些殷王在位的时间都算不清楚，所谓的殷商史，只不过是笔糊涂账而已。中国人不仅连自己的祖先是谁都不清楚。再说到崖山之后再无中华，殷先生，贵校金之烈金先生，曾经将甲片。交予我保管，我还是希望林先生一起出面研究才好啊！你说金教授把武丁甲交给了你保管，不可能吧？是的，金先生曾经告诉我，各方校小对武丁甲窥视已久，因此诚意托付，代为保管，并作为建立大东亚文化共荣的一个合作契机。他甚至唯有依靠我日本之国力。方可溯源中国姓氏之开端，传承中华之文脉。林先生，世人都知道您是甲骨文专家，一本举世闻名的早期甲骨文碎片，早已世人皆知。冈山先生，从刚才我就听到了你的一番论述，坦白来说，大多都是无稽之谈。请问，什么中国姓氏需要日本人来帮助确定？中国文化需要日本人来帮助发扬？您从这里出门不到十米，就可以看到普通人家锅上炖的豆蔻肉。我们端午节吃的粽子是为祭拜先贤屈原，就连大门上的对联都点出金石。没错，这个世界上有这么多国家，可是日本与我国朝夕相伴，视为邻亲。日本勃兴，则促我国维新革命。而昔日欧洲战起的时候，日本亦有对我国之请求，如此相得益彰。我国人最讲大是非，重情义，讲礼节。您刚刚对中国人不敬，对中国历史不敬。冈山先生，我认为您需要道歉。对，您需要道歉。应该道歉。道歉。我为什么要道歉？没错，我日本的确曾仰慕中华文明，但那早已是过去的事情了。继明治维新之后，我日本早已启中入西，如今早已是亚洲先进文明的代表，早已将你们中国甩之身后。你们无力保管的文物是我们在保护，你们无法传承的文化是我们在发扬。冈山先生，你听我说两句。一八九九年，国子监祭酒王懿荣先生发现了甲骨文。一九二八年，在我们国家，河南安阳的小屯，出土了大量刻有文字的龟甲和兽骨，这就给我们这些研究历史的人，提供了大量的依据。我们可以把地下的文物，和我们祖先留下的典籍对照出来，来证明我们的殷商历史，和我们的西周历史。我是富华大学。国文系的教授，复华大学委托我写殷代立法考，来证明我们殷代立法的存在。当然了，现在我们国家的信史起于何时，口说是无凭的。我会把这本书写出来，向你证明，向世界史学界证明。林先生，看来金之烈金先生对您不大信任。明知您在写殷代立法稿，可为何武丁甲不交给你
，偏偏托付给我这个外国人。武丁甲是否托付给你，我不知道，口说无凭，眼见为实。但是我知道，贵国有很多别有用心的人，采用低价购买、私自组织科学考察团，甚至于盗掠的方式，从我们国家抢走了一千多片的龟甲。我不知道，你讲的这种保管。是不是以这样的方式？请你回答。冈山先生，能不能详细的回答一下林先生的问题？诸位，我确实在保管七年前挖掘的极其珍贵的刻字龟甲——武丁甲。我这里有一张真正武丁甲的照片，大家仔细看。据说这件文物在刚出土的时候就被日本记者以非常规的手段进行了拍摄。高山先生所说的文物是否真的由中国学者交到您的手上了呢？他现在是在中国还是在日本？能出示文物吗？诸位，本人在此郑重承诺，一个月之内，我将出示真正的武丁甲。不过，这个月我跟你讲，真的在手上吗？我不信。岡本君，一ヶ月以内に本物を出してくれ。まだ本物を見たことがないだろう。私の知る限り、今公表しているこの写真はおよそ七年前、我々のスパイがカナンに潜入し、撮影した結構の写真を加工して拡大したものだ。一ヶ月以内に本物できるね。もともと部長校の手がかりはなかった。しかし今日の会議で大物が釣れたぞ。まさに中国人のことわざ通り、探し物はひょっこり見つかる。両門学は必ず手がかりを持っている。安藤大佐はただ人をやって両門学を見張っていてください。这个冈山信一，他是个学者。为什么要讲出这样的观点来？我估计他没安好心。林先生，孟小姐，段子，你们这是去哪儿啊？回家呀，回家，蹭车呀，我送你们。哎，不用了，栓子，我们，林先生，您坐这儿。哎呀，别客气，您走十步啊，就是我一步的事儿。哎呦，烦恼你了，栓子。孟小姐，您坐这儿。谢谢你，范志哥。哎，别客气。那二位坐稳喽，坐稳了，伯伯。哎，慢点啊，段子。好嘞。怎么会在日本人手里？金伯伯这么严谨的人，应该不会把东西交给别人。肯定不在日本人手里，这件事情不对。如果在的话，冈山信一今天应该拿出实物来，而他手上只有一张照片。金伯伯，刚刚日本人说的武丁甲，是不是在安阳的时候那个乡民提到过的？哎呀，你一个小丫头，不要再关心这些事情，以后不许再提，啊！林先生，一直有个事儿想求您。哎呀，栓子，你就说嘛。哎、呃，我媳妇要生了，哦，想求您给孩子取个名。好啊，这是喜事儿，好事儿啊，对吧？你姓武，这是你们家的第一个孩子，对吗？对呀、啊。那我得慎重点，你给我点时间，好好想想，啊，成。有点模糊呀、啊，我再想想别的办法。这牌子是个什么玩意？还想想别的办法，好像你有多大学问似的。你有 X 射线衍射，这个想法没问题，但不能就到此结束啊。有没有想过再调调射风的强度吗？哦，对呀、啊。我应该先问您借富华的物理实验室调一下的。笨蛋，这充其量就是个半整理。嗯，至于你那个，呃，招飞启事，那现在我我给你贴到校园里就行了。但你欠我个完成品啊。是啊，日后一定给先生补上。
，一鸣沃再见。孟小姐，张启，借一步说话。好。我来看曾先生，这么巧，又遇到你。哦。对了。你的手帕，你不用还我了。明天复兴号入库，我回杭州。不过很快，我会回来的。这儿有两个地址，一个是杭州笕桥的，还有一个是北平南苑机场。你如果有事的话，可以来找我。还有这个，你干嘛偷拍我？不喜欢啊？不喜欢，那我就放在纵幺九上当导航塔了。不行，不行。我要当导航塔。不行，算了。不过，什么是动幺九导航塔？是这样，飞行员呢都会把自己的一意外拍到的照片。放在飞机上当导航塔。照片上的人呢，只要抬头就可以看到飞在天上的飞机；飞机里的人，只要看到照片上的人，就可以找到回家的路。你们会把所有意外拍的照片全放在机舱上吗？会有很多吗？我到现在就意外拍下过这么一张照片，而且我觉得以后应该也不会再有。我跟你打个赌，只要以后你抬头看到天空，就会想到我。杭州见，杭州见。塔台，栋两次一切正常，准备开车了。栋两次，栋两次，开车指令取消。怎么回事？离库手续不全，不能离开清河机场。离库手续是我亲自办的，怎么会不全呢？航委会撤销了离库手续，停止出发。陆副处长可知为何不让东两司离库？复兴号是非漏油严重，差点让党国精英出了事情啊！漏油的是东两三，东两四，一切正常。这也是航委会的意思，认为我们国产飞机尚不符合飞行标准。陆副处长，北平之检，复兴号是否能尽快办理入库？二位这么看重复兴号？是不是怕伤了张会长军飞机的面子呀？面子？那不让复兴号入库
就是怕谁的里子被揭开。<笑>都是为了党国安危，何必针锋相对呢？嗯，这样，我派机械师好好检查一下复兴号，也就晚个几天，确定没有问题，就让他飞回杭州，如何？对了，曾念桥已经通过审查，今天就可以归队，可喜可贺。去那边报道吧。嗯，叫什么名字？啊，麻子。麻子啊，多大了？十六。是吧？好，去那边啊。大家往前点啊。嗯，李二娃，多大了？你好，我是新来的，长官让我来领武器。这个，他们说过，明天可能会发枪，每一百发子弹，四枚手榴弹。真的？那得有射击训练吧？嗯。点一下数，地雷，过一会儿还有实枪。哎，这可是地雷。是啊，没错。好，明天下午就去埋雷，待会我教你。好，你手上这是什么？啊，出门的时候我奶奶给我寄的，保平安。考上笕桥中央航校，第十一期生了。你考什么了？你我我你考，你考。我我知道，平时我对你要求是不是太严了？啊？哦，我不拦你了，去造反去吧！啊，不拦了，不拦，去吧，去吧，去吧！我从军了，现在就要去南苑机场报道。都是这个正气，还有那个曾念桥，自己不顾死活，硬是在拽着你。要当陆军受了伤，还不至于死，空军掉下来就粉身碎骨。那咋的？我去当陆军，您就答应了。不许！破山啊，你不喜欢我，不愿意跟我学物理，但你得学点东西吧？啊，学国文，让凌波吧，教你学历史，将来做个作家，多好啊！啊，站住！我跟你说啊，你可是曾家的嫡传孙子，以后全都指望你呢。几十个人的书香世家，怎么就只剩你我哥三个人了？你因为嫌弃我娘，从不归家才活下来。胡说！我一定要去从军。这杀祖灭种之仇，我一定得报。反了你了，真是反了你了！我到了京城，我从来没打过你。今天我一定要把你打死，让你当兵，让你当兵，你还当不当兵？当不当兵？还当不当兵？剑桥招飞公告是您替张教官挑到学校的，怎么我去参军，您还不乐意呢？你是我亲儿子
，那别人家的儿子就没有亲人吗？就该别人家的儿子去扛枪保护您的亲儿子是吗？若人人都是这个想法，那这个国家迟早要完了。我不许你当兵，不许你当兵。我娘，我姥姥，我姥爷九一八那年是被日本人炸死的。你只是听了一耳朵，掉几滴泪而已。我呢，我是从死人堆里爬出来的。我娘都是我亲手挖坑埋的。念桥哥带我走了两个月才走到北平城。我现在毕业，我还可以看到东北黑土和我娘的脸。您给了我生命，亲手养了我五年半，这恩情我记着。我平时待您不济，今日我都跟您认错。我知道您想待我好，但我所求绝不是一时安稳。我想回东北，我想回去看看我娘、我姥姥、我姥爷。我每晚做梦梦到都是满山遍野放春草、赏烟花。再过几天，就我娘四十二周岁阴寿，她一定不会希望自己儿子是个孬种。你让我走，就算我死了，也绝不会埋怨你。以前没跟您磕过头，以后怕也没机会了。今天我全磕给您。七七卢沟桥一夜的枪声，拉开了全民族抗战的帷幕。从此，松花江畔、长城内外、中原大地、珠江两岸，所有同胞共赴国难，开始了空前伟大的民族解放战争。是啊，这南边炮声响了一宿啊！妈，你把被子挂窗上干嘛呀？这四方被子啊，可以保四方平安；窗上挂被子可以防冷枪。这被子还能防冷枪呢？对呀，你不懂。这老辈人说了，庚子年间那一回啊，闹八国联军，这城里家家户户哪一家哪一户不挂着四方被子？你出来干啥呀？进屋去。说这都六点多了，还趁这小子跑哪儿去了？还不回家？哎呀，海晨这孩子也真是的，这兵荒马乱的，去什么军训呀？可千万别去了城南呀！爸，妈，海晨跟我说过，他要去二十九军参加学兵团。什么？他从军，这咱什么军呀？这会儿啊，我，你为什么不早点说？你跟着我，去把你弟弟给我找回来。走，孟秘书长，啊，孟秘书长，学校出事了，周校长让我接你，赶紧回学校开紧急会议，商量学校南迁的事儿。那你弟怎么办呀？这样，海棠，你去把你弟弟找回来。老吴，我自己想办法去学校。今天啊，我把我姑娘海棠交给你，她要把她弟弟找回来。你说这小子出出出什么从军去了？你说这兵荒马乱的，拜托你了啊！拜托了，您放心吧，走吧，海棠。拜托了啊，注意安全啊！你注意安全。这怎么办呀，老孟？
，南苑守军侧背，东南风向，到收拾兵夹击。教育长，二十七日夜，日军攻占团河行宫，包围二十九军南苑兵营。我中队除新接收复兴动两三五发起飞外，动三幺携四枚五十三千克弹，动两四机况良好，不带弹。先请求动两四参与侦查，动三幺参战支援陆军。教育长，请求参战。报告。教育长，日军轰炸机队已有动态，可能参战。张琦，你不许正面迎战，违抗军令，就地枪决。教育长，我执行命令。那停在南苑这架复兴号，开不回来就炸了它，不能留给敌方。让我们丢掉一切，逃回去吗？运输机五点到，五点三十起飞。新飞学员待命了。大家给我听好，二十九军明天凌晨一点前，全部撤离北平。不留一兵一卒，愿意跟着走的，立刻出发，跟着二十九军去保定；不愿意跟着走的，零路费，就地遣散。海强，小火，小火就起来走。海强，挨个给我问。海强。住着在哪儿？学兵团应该还在南苑。南苑张一马航空中的队长张启，张队长，对，等一下。好，穆小姐，张启，你怎么来了？张启，你能不能帮我找找我弟弟啊？海辰，他怎么了？他一定是考不上剑桥，就去二十九军参加学兵团了。我听说就在这里，能不能帮我找找他？啊，怎么办？十八岁都不到呢，我去找。穆海棠，前面就是战场了，真正的战场。离起飞还有五十分钟，这交给你。你去哪儿？如果我回不来，你互联零幺四准时起飞，然后执行轰炸机场任务。拜托了，二哥，你护孟小姐，随运输机撤离。队长，注意安全。
还查，不还查。不喊查！怎么还不回来？还有二十分钟。行，我知道了。报告。孟小姐，我们五点三十必须出发，三十分钟后日军会轰炸南苑机场。停车！有雷区。前几天买的雷，我认得。海生。往那边挪，把重量分担到另一边。